அபர்ணதி வந்து எனக்கு இருக்கிறதுலேயே டார்ச்சர் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா அபர்ணதி தான் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நான் ரோட்ல நின்று அவங்களே கெஞ்சரா இந்த படத்துல ஒத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒத்துக்கல விதார்த்த அப்பப்ப சொல்லுவாரு நீயும் நானும் அந்த படத்தை பண்ணியிருந்தா நீயும் ஒரு விட்டுருப்பு நானும் ஒரு விட்டுருப்பேன் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஸ்ரீ ரொம்ப ரொமான்டிக்கா இருக்காரு அப்படின்னு யாரும் அவர் வச்சு ரொமான்ஸ் படம் பண்ண போயிடாதீங்க என்ன கேட்டு பண்ணுங்க ஏன்னா நான் தான் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு தெரியும் ஸ்ரீயை நடிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன கூப்பிட்டு கேட்டாங்க நீ என்ன தாத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்க தாத்தா யாரும் கிடையாது இல்ல இல்ல சிவாஜி தான் என் தாத்தா நான் அப்பவும் அரைச்சி சொல்லிட்டு இருக்கேன் வாங்க லவ் இஸ் லைட் ஆஃப் லைஃப் இல்லைங்களா ஸோ அந்த வகையில் இந்த திரைப்படம் பொறுத்த வரைக்கும் லார்ட் ஆஃப் லவ்வோட இந்த சினிமா தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சினிமா வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு இயக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நிச்சயமா சொல்ல முடியும் வெளிச்சம்தான் காணா போகாதே இருட்டில் காலம் வாழாதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திறமையை எவ்வளோ வந்து அந்த இருள் சூழ்ந்து இருந்தாலும் நிச்சயமா அதன் மேலே வெளிச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்ததுன்னா போதும் அந்த வெற்றியை இருக பற்றி கொள்ளும் அப்படின்றதுல எந்தவித மாற்ற கருத்தும் இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவர் இதே நேரத்தில் இதே இடத்துல நின்று சொன்னார் நான் கையில் கத்தி எடுக்கிறது உங்களோட விமர்சனங்களில் தான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கத்திலாம் இருக்க வேணாம் எப்பவுமே நீங்கள் ஒரு பூங்கொத்து மட்டுமே வச்சுக்கோங்க அந்த அது ரெட் ரோசஸ் வித் லாட் ஆஃப் லவ்வோடு நீங்கள் எப்பவுமே நிறைய அந்த பூவோடு அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நாங்களாம் ஒரு மாதிரி பது தட்டிலே இருக்கோம் காதல் படம் பூங்கொத்து இதெல்லாம் ஓகே சம்பளம் நிறைய வராது இந்த மாதிரி படம் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன் சரி ஸோ அக்டோபர் மூணு நான் நிம்மதியாக போய் தூங்கினேன் ப்ரெஷ் ஷோ முடிச்சுட்டு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி முதல் நன்றி உங்களுக்கு தான் நான் அக்டோபர் மூணாம் தேதி நாங்கள் அக்டோபர் மூணு படத்தை உங்களுக்கு காட்டினதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் தான் எங்கள் படமாக இருந்துச்சு அக்டோபர் மூணு வரைக்கும் அது எங்கள் படம் நாங்கள் பேசிகிட்டே இருந்தோம் அக்டோபர் மூணுக்கு அப்புறம் நாங்கள் சைலண்ட் ஆகிட்டோம் பேசலை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்க நீங்கள் போட்ட சத்தத்தில் இன்றைக்கி மக்கள் வரைக்கும் ரீச் ஆகிட்டு மக்கள் நிறைய பேசுகிறாங்க ஸோ எனக்கு இந்த இங்கேருந்து இந்த மேடையிலேருந்து அதை கடத்தி கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறது இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அதுவும் நீங்கள் ரொம்ப பர்ஸ்னலாக என்ன எடுத்துக்கிட்டு நான் ஜெயிக்கிறத நீங்கள் ஜெயிக்கிறத நான் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பண்ணிங்க அது எனக்கு நிறைய பேரோட அன்பு கிடச்சிது அந்த அன்புக்கு தான் இந்த நன்றி இந்த தேங்க்ஸ் மீட்டு எனக்கு என்னமோ நாளைக்கு தான் படம் ரிலீஸ் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா நம்ம ஒரு பத்து நாளாக நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் பேசணும் அப்புறம் நீங்கள் பேசுனீங்க இப்போ மக்கள்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல எனக்கு இது இதோட அவுட்கம் வந்து எனக்கு வர வாரம் நாளைக்கு தான் என் படம் ஏதாவது ரிலீஸ் மாதிரி நான் ஃபீலிங்கில் இருக்கேன் ஏன்னா நான் எவ்வளோ பேர் இந்த படத்தை இந்த வீக்கெண்டில் பார்க்கணுன்ட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்கள அது 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 அதுதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேங்க ப்ளஸ் ஒரு ஒரு படம் நம்ம பண்ணும் போது ஒரு சக்ஸஸ் என்ன நம்பர்ஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் தாண்டி அது நான் நான் இது வரைக்கும் படம் பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவோம் சூப்பராக இருந்துச்சு இதுதான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு படத்தை பார்த்து தேங்க்யூன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது எனக்கு வந்து ஒரு புது ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அது எத்தனை பேருக்கு கிடச்சிருக்குன்னு தெரில அந்த 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 தேங்க்யூ வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இமோஷ்னல் ட்ரைவ் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு இரநூறு பேர் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டாவில் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா நல்ல லென்த் லென்த்தாக எழுதி அனுப்புகிறாங்க என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்றைக்கி சாரி கேட்டாருன்னு இருக்கும் சில பேர் வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து இன்றைக்கி சாரி கேட்டாங்கன்னு இருக்கும் சில பேர்லாம் வந்து இவ்வளோ வருஷங்களில் என் ஹஸ்பண்ட் இன்றைக்கி தான் எங்கிட்ட ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பேசினாருன்னு சொன்னாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து இந்த படம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தால் நான் என் ரிலேஷன்ஷிப்பை காப்பாற்றிருப்பேன்னு சொன்னாங்க இது இது இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய கல்யாணம் ஆகாதவங்கலாம் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க நான் எப்படி ஒரு பொண்ணை பார்த்துக்கணும்னு எனக்கு இந்த படம் பார்த்து புரிஞ்சுது நான் ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டாக வாழ்க்கையில் இருப்பேன் இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க நான் நிறைய ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் செலவு பண்ணுறது இப்போதைக்கு இந்த ரிப்ளை பண்ணுறது தான் என்ன தெரப்பிஸ்ட்னு நினச்சிட்டாங்களான்னு வேற தெரியல எனக்கு என் வீட்டில் இந்த பிரச்சனைங்க அந்த பிரச்சனைங்க ஏதாச்சும் சல்யூஷன் கொடுங்க இது இந்த சல்யூஷன் ஒரு படம் எடுங்க என் வீட்டில் இந்த பிரச்சனை அடுத்த படம் இதை வச்சு ஒரு படம் எடுங்க இது எங்கள் யூஎஸ் எல்லாம் எல்லா ஊரில் இருந்து எல்லாம் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அது அது வந்து ஒரு ரொம்ப திருப்தி நான் யூஸ்வலாக சோஷியல் மீடியாவில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இந்த ஒரு ஒரு வாரம் வந்து ஃபுல்லாக அதில்
ஒரு ஒரு டிரெக்டரா ஒரு ரைட்டரா என்னோட ஹை பாயிண்ட் வந்து என் லைன்ஸ ஒரு ஒரு ஆக்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது தான் ஒரு டிரெக்டரா நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ்க்கு அப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் தான் பட் நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டர் என் லைன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்றாங்கல்ல அதுதான் என்னோட ஹை நான் அங்கதான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஷ்ரத்தா ஷ்ரத்தா வந்து நான் சொல்லணும்னா என்னோட லாஸ்ட் சாய்ஸ் ஸ்ரத்தா ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இந்த ஒரு ஒரு இடத்துல சிம்பு சார் பேசியிருப்பாரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் எனக்கு வராது ஏன்னா எனக்கு வரும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து லாஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து ஸ்ரத்தா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அவங்க எனக்கு இந்த ஈஸியாக வச்சுட்டு போகிறது கொஞ்சம் பிடிக்காது ஏன்னா ஸ்ரத்தா வந்து ஈஸியான சாய்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்க பண்ணிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்னன்னா இந்த கேரக்டர் யாரும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள அதுதான் என்னோட சேலஞ்சு பட் ஸ்ரத்தா தான் கடைசியில் வந்தாங்க கரெக்டாக அது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது ஸ்ரத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே தான் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைலாக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தான் அதை 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 அழகாக டெலிவர் பண்ணி போர் அடிக்காமல் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் வந்து ஓவராக பேசுகிறேன் சொல்லியிருந்துருக்கலாம் பட் ரொம்ப அழகாக அதை பார்த்து ஹர்ட் பண்ணாமல் பேசணும் இவ்வளோ விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு நடிச்சிங்க ஸ்ரத்தா வந்து எப்பயுமே இந்த பேப்பரும் பேப்பரில் தான் இருப்பாங்க அவங்க அவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட நான் நிறைய இன்ட்ராக்டும் பண்ணல ஆக்சுவலி இந்த படத்தப்போ இந்த இந்த ஆக்டிங் இந்த இதை எப்படி டெலிவர் பண்ணுறது இதில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து அவர் அவர் நதி வந்து எனக்கு இருக்கிறதுலே டார்ச்சர் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா அவர் நதி தான் ஏன்னா அவர் நதி வந்து இவ இப்போ வந்து எவ்வளோ பாராட்டுறாங்க எவ்வளோ சந்தோஷம் அப்படிலாம் சொல்ல அப்படிலாம் இல்லை அவர் நதி நான் உள்ளே கூட்டு வரதுக்கு காலில் மட்டும் தான் விழுல நான் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நான் ரோடில் நின்று அவங்களே கெஞ்சரா இந்த படத்தில் ஒத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒத்துக்கல என்ன சார் உடம்பு ஏற்றுறோன்றீங்க குறைக்கணுன்றீங்க ஒத்துக்கல ஸோ நான் வந்து உண்மையிலே சொன்னேன் நீங்கள் வா நீங்கள் தயவு செய்து வாங்க உங்கள் காலில் விழுறாரு இவ்வளோ கெஞ்சு தான் ஒத்துக்க வச்சேன் ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் அதோட ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் இதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் எனக்கு அப்பர்கிட்ட பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு டைரக்டராக அந்த சீன் மூடிலே இருக்கணும்னு நினைப்பேன் இது இமோஷன் சீன் தான் இமோஷன்லேயே இருப்பேன் அந்த அன்றைக்கி நாள் முழுக முழுக்கவே நான் அந்த மூடில் தான் இருப்பேன் நான் அவர் எப்படின்னா பயங்கர அழுகாட்சி சீனாக இருக்கும் அது முடிச்ச உடனே என்ன சார் ஓகேவா அப்படின்னு அவங்க கட்சி உடனே நான் சொல் எனக்கு அந்த மூடில் இருக்க விடுமா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அவர் அதை தாண்டி எஃபர்ட்லெஸ்ஸான ஆக்டிங் நான் எது இந்த இவங்க இந்த அம்மா நடிக்கிறாங்களா இல்லை எனக்கு புரியவில்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த மாதிரி இவங்க புரிஞ்சுக்கவே கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்களா இல்லை விளையாட்டாக எதோ பண்ணுறாங்களா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணது அதுக்கப்புறம் வித்தார்த் நம்மம்மா ஓகேவா ஸோ வித்தார்த்தம் வந்து நானும் வித்தார்த்தம் பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது அவர் மைனா முடிச்சார் நான் ஃபோட்டோ படி முடித்தேன் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு படம் பண்ணணும் அந்த படத்தை ஷூட்டிங் பத்து நாள் இருக்கும்போது அப்போ தான் வடிவேல் அண்ணனும் ஏஜிஎஸும் அந்த படத்தை ட்ராப் பண்ணுங்கள் நம்ம இந்த படத்தை போகலான்னு சொல்லி போனது அப்போ வித்தார்த் கிட்ட போய் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வித்தார்த் வந்து ஏய் உனக்கு அதான் பெரிய படம் நீ போய் அதை பண்ணு அது எத்தனை நடிகர் வந்து சொல்லுவாங்களாம் தெரியாது அப்போ வந்து அவருக்கு டேட்ஸ்லாம் பிளாக் பண்ணி எனக்கு வா கொடுத்துட்டு பாருங்க ஒரு ஒரு மைனா பண்ணிட்டு ரெண்டாவது படம் பண்ணுற நேரத்தில் நான் வந்து அவர்கிட்ட போயிட்டு இல்லை அந்த படத்துக்கு போகணுன்னு சொன்னார்ல அது எனக்கு அந்த கிராட்டிடியூடு வந்து எப்பயுமே எப்போ கொடுக்க போகிறேன் தெரியாமல் இருந்தேன் அது இந்த படத்து மூலியமாக கொடுக்க முடிஞ்சது அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் விதார்த்து அப்பப்போ சொல்லுவார் நீயும் நானும் அந்த படத்தை பண்ணியிருந்தால் நீயும் ஒரு விட்டுருப்பேன் நானும் ஒரு விட்டுருப்பேன் ரெண்டு பேரும் வந்து அது பெரிய மிஸ்டேக்குன்னு நாங்கள் அதை பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் இப்போது காலம் தாழ்த்தி வந்தாலும் நல்லா ஜாலியாக தான் இருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸோ விதார்த் நடிப்பை பற்றி நான் என்ன சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லோரும் பேசிட்டாங்க நாலு நிமிஷம் நடிச்சு தான் இருக்கட்டும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம்னா இந்த ஒரு கிராஃபாக விதார்த்துக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ விதார்த்தை வெறுக்க முடியுமோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வெறுக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் விதார்த்துக்காக கை தட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்காகவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் விதார்த் கூட நான் ஒர்க் பண்ணது ஸ்ரீ ஸ்ரீ வந்து இந்த படத்தில் ஏடியாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியது அவர் படத்தை ஏடியாக நடிக்கிற ஏடியாக
டல்லிங் இந்த படம் நான் இந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ணும் போது நான் எவ்வளோ கெட்டவனாக இருந்திருக்கேன் நான் எவ்வளோ மோசமானாக இருந்திருக்கேன் அப்படின்னா தெரியுது ஒரு ஒரு நாள் நான் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது அர்ஜுனாவும் எனக்குள்ளே ஒரு அர்ஜுன் இருந்திருக்காங்கல்ல அப்படின்லாம் அவர் ரொம்ப பர்ஸ்னலாக கனெக்ட் பண்ணி தான் அந்த படம் பண்ணார் ப்ளஸ் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஸ்ரீ ரொம்ப ரொமான்டிக்காக இருக்கார் அப்படின்னு யாரும் அவர் வச்சு ரொமான்ஸ் படம் பண்ண போயிடாதீங்க என்னை கேட்டு பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் தான் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்னு தெரியும் அவர் ஸ்ரீயை நடிக்க வைக்கிறதுக்கு அவர் காலை கிச்சு மூட்டிலாம் சிரிக்க வச்சுருக்கேன் கட்டிப்பிடிக்க சொன்னால் கூட கட்டிப்பிடிக்க மாட்டார் அதெல்லாம் நான் தான் பண்ணி காட்டி கட்டிப்பிடிக்க வச்சுருக்கேன் அதனால் ஸ்ரீயை வச்சு யாரும் ரொமான்ஸு லவ்னு படம் பண்ண போயிடாதீங்க டெரர் ஆக்ஷனு கத்துறது அதுமாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பயமாக அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோன்னா ஸ்ரீயை வச்சு போங்க சானியா சானியா வந்து அந்த திவ்யா கேரக்டர் நான் திவ்யாவோட கேரக்டர் எழுதும் போதே எனக்கு திவ்யா மேலே எனக்கு அவ்வளோ லவ் அது வந்து படமாக பண்ணும் போது சானியா பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நான் ஒரு டைம் மேலே நான் வந்து திவ்யா லவ் பண்ணுறேன்னா சானியா லவ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு அவங்க சீம்லெஸ்ஸாக அதை அந்த கேரக்டர் பண்ணாங்க அது எனக்கு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அவங்க நான் அவங்க ஒரு பக்கம் அழுகுறாங்கன்னா நான் ஒரு பக்கம் அழுதுன்னு இருப்பேன் அவ்வளோ எனக்கு அதான் அப்பர்கிட்ட எப்படி வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருந்துச்சோ ஆனால் சானியா அப்படி இல்லை அந்த அவங்களும் அந்த மூட்லேயே இருப்பாங்க ஃபுல்லாக அதனால எனக்கு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த டைம்ல நான் ஒரு ஒரு நான் ஒரு டீப்பா போய் ஒரு இமோஷன் கேட்பேன் அதை டெலிவர் பண்ணுவாங்க அதை விட இன்னொரு நாட்சி கீழே போய் ஒன்று கேட்பேன் அதையும் டெலிவர் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட கம்மிங் டு மிஸ்டர் விக்ரம் விக்ரமுக்கு வந்து நடிப்பெல்லாம் தாண்டி நான் ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த கேரக்டர்ல நாங்க போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இது மாதிரி கேட்கும் போது விக்ரம் ஒத்துக்கிட்டு வந்தது வந்து பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவர் அப்போ தான் பிஎஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி ரொம்ப யோசிக்கிற டைம் அது ஏன்னா ரெகுலர் தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 மல்டி ஸ்டார் காஸ்டிங் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ஆக்டராக யோசிக்கிறது ஏன்னா நான் சில ஆக்டர்ஸ் கிட்ட பேசி அவங்க வந்து இதே காரணத்துக்காக ஏன்னா ரெண்டு காரணம் இருந்துச்சு ஒன்று மல்டி ஸ்டாரிங்கு இன்னொன்று கொஞ்சம் விமன் சென்ட்ருக்காக போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு படம் ஸ்ரதாவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒத்துக்காமல் இருந்த ஆக்டர்ஸ்க்கு மத்தியில் இல்லை இந்த படம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக பார்த்தா நான் இந்த படம் பண்ணணும் இந்த படம் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு விக்ரம் ஒத்துக்கிடுறதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் விக்ரம் அது உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ கிராட்டிடியூட்னு உங்களுக்கு வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா என் மண்டைக்குள்ள விக்ரம் வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்த மனவை நான் பார்த்துட்டேன் அது இந்த மனுஷன் ஒத்துக்காமல் போயிடுற எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து பிரபு சருக்கா சந்த நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எனக்காக வந்தாரா அவருக்காக வந்தாரான்ட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்புறமா கேட்டேன் விக்ரம் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு கதை உண்மையிலே பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னார் விக்ரம் விக்ரமுக்கு வந்து இந்த படம் ஒரு ஒரு ஹாலிடே டெஸ்டினேஷன் வந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் விக்ரம் வந்து மெனக்கெடாமல் ஜாலியாக இருப்பார் அலட்டிக்காமல் நடிப்பார் அப்படி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக நடிச்சுட்டே இருந்தார் அப்புறமா ஒரு நாள் போய் சொன்னேன் இல்லை ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஒரு 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 பிரேக் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னபோது ஆ அப்படியா அது பண்ணிடலாம் அது என்ன எத்தனை கட் பண்ணி கட் பண்ணி போய்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இல்லை ஒரே ஷார்ட்டாக போகணும் அப்படின்னு அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து விதார்த் ஒரு நாலு நிமிஷம் சீன் பண்ணியிருக்காருலாம் அவரை நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அவரை ஒத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா என்ன நினச்சாருன்னு தெரில இல்லை இல்லை அது ஒரே ஷார்ட்டாக போகலாமா உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா போகலாமா அந்த மாதிரி எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னாரு அப்புறமா அவர்கிட்ட லைன்ஸ் கொடுத்தேன் அவர் ரொம்ப சின்சியராக அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அவர் மனம் வந்து ஸ்ரத்தா கிட்ட பிரேக் அவுட் ஆகுறது அது வந்து நாங்கள் ஒரே ஷார்ட்டில் எடுத்தது தான் படத்தில் நாங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி அதை போட்டு பண்ணித்தார் அது ஒரே ஷார்ட்டில் எடுத்தது தான் இதுலேயும் என்னென்னா நான் நானும் விக்ரமோ டிசைட் பண்ணது இந்த ரோலில் என்ன பண்ணாலும் ஒரு ஒரு நாட்ச் கம்மியாகவே நடிப்போம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஒரு நாட்ச் நானே எக்ஸ்ட்ரா போனால் கூட நான் விக்ரம் கிட்ட சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு நாட்ச் கம்மியாகவே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செவன் மினிட்ஸ் சீனுக்கு பண்ணும்போது நான் ரூம்குள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பேசினேன்னு எனக்கு எனக்கே ஞாபகம் இல்லை நான் பேசிட்டு வந்துட்டேன் நல்ல எல்லா எனக்கு ஒரு என்வரான்மெண்ட் செட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஆக்டர்ஸ்க்கு நடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பின் ட்ராப் சைலன்ஸு விக்ரம் வந்தார் வந்துட்டு உடனே யாரும் யாரும் பார்த்துக்கல ஆக்
ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ஒரு அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக விக்ரம் வந்து ஒரு ஒரு ஒரே டேக்கில் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ஷார்ட் அதெல்லாம் இங்கே சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதை தாண்டி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம் ஆஸ் அ ஒர்க் பண்ணும்போது இது வந்து நானும் விக்ரமும் ஒர்க் பற்றி பேசினது எனக்கு விக்ரம் கிட்ட இன்னொரு ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சொல்லணும் எனக்கு பாதி கேமரா எனக்கு விக்ரமுக்கு வைங்க ஏன்னா விக்ரமோட ரியாக்ஷன் நான் பார்க்கணும் இதுக்கு விக்ரம் உங்களை எனக்கு சின்ன வயசுன்னு தெரியும் ஆமாம் உங்களை நான் பார்த்தது இல்லை நான் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னா மிஸ்டர் தயாலன் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் அப்பாவோட அப்பா எங்கள் அப்பா சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இறந்துட்டாரு ஸோ அவர் வந்து சிவாஜி ஐயாவை தான் தன்னோட அப்பாவாக நினச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு நான் ஒரு ஏழு வயசு எட்டு வயசு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த டைமில் என்னை கூப்பிட்டு டிவியில் காட்டி சிவாஜி ஐயாவை காட்டி இங்கே பாருனா இவர் தான் அவனோட தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நான் அப்புறம் நமக்கு விவரம்லாம் தெரியாது நம்ம போயிட்டு ஏ என் தாத்தா யார்த்தரியுமா சிவாஜி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூலில் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இதே தான் என் வேலை டே ஒரு ரெண்டு மாதமாக இது இதெல்லாம் பேசி பேசி கடைசியில் எங்கள் ஹெச்எம் வரைக்கும் போயிடுச்சு இந்த விஷயம் அவங்க என்ன கூப்பிட்டு கேட்டாங்க நீ என்ன தாத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்கள் தாத்தா யாரும் கிடையாது இல்லை இல்லை சிவாஜி தான் என் தாத்தான்னு அப்பவும் அரிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போது எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க நானும் போய்டு எங்கள் அப்பாவை என்னென்னா சொல்ல அப்பா அவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டேன் அவங்க ஹெச்எம் கேட்டாங்க என்ன உங்கள் பையன் வந்து சிவாஜி தாத்தா தாத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னப்புறம் நான் வந்து எங்கள் எங்கள் அப்பா அப்போ சொல்லும்போது தான் தெரிஞ்சது சிவாஜி என் தாத்தா இல்லைன்ட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து என்ன சிவாஜி என் தாத்தா இல்லைன்னு அழுதுருக்கேன் சண்டை போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் நாள் பேசவே ஏன்னா நான் அப்படியே பார்த்து வா எப்படி இருக்கோன்னா எங்கள் வீட்டில் டிவியில் தான் பா அப்பா அப்பா தாத்தா பா தாத்தா படம் போட்டிருக்காங்கப்பா தாத்தா பாட்டை போட்டிருக்காங்கப்பா இப்படியே வாழ்ந்துட்டு திடீர்னு தாத்தா இல்லைன்னு தாங்க எனக்கு அது வந்து எனக்கு ஆனால் எங்கள் அப்போ சொன்னாலும் இல்லை அப்பத்துலேருந்து எனக்கு எங்கள் அப்பா சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா நேற்று கூட நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் வேல்யூஸ் பற்றி எங்கள் அப்பா சொன்னார் இங்கே பாருறேன் நான் வந்து இவ்வளோ இந்த இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு இவர் தான் காரணம் இவர் சொல்லி கொடுத்ததுனால தான் நான் வந்து இப்படி இருக்கேன் இல்லைனா நான் என்றைக்கும் ஒரு விடாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் சிவாஜி சாரை பார்த்து வளர்ந்த பல ஃபேமிலிஸில் எங்கள் ஃபேமிலியே ஒன்று இன்றைக்கி எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு வேல்யூ நான் கேரி பண்ணி வரேனா அதுக்கு அங்கேருந்து வந்தது தான் ஸோ அது அது தான் அங்கேருந்து வந்தது தான் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் எங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்கள் அப்பா ஃபேன்னா எம்ஜிஆர்ன்ற ஒரு தலைவரை கண்ணில் மறைச்சி வளர்த்தவர் என்ன அந்த அளவுக்கு சிவாஜி மேலே பாசம் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபுல்லாக சிவாஜி சார் ஃபோட்டோ தான் இருக்கும் ஐயா இருந்தப்போ கூட எங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டு டிவி சரியாக ஒர்க் ஆகும் டிவியை வளர்த்துச்சார் போய் எங்கள் பூஜை ரூமில் இருக்கிற போ ஃபோட்டோலாம் உடைக்கிறேன் அவ்வளோ ஏன் எங்கள் அப்பா அவ்வளோ அழுது நான் அன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறமா ஏ ஊர்வலத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது செருப்பு இல்லாமல் தான் வராரு எங்கே செருப்புன்னு கேட்டாக்க அது ஒரு லாரி நிறைய செருப்பு அங்கே தான் கிடக்கும் அந்த அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்கள் பூஜை ரூமில் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபோட்டோ இருக்கும் பல பேர் வீட்டிலன்ட்டு எங்கள் பூஜை ரூமில் இன்றைக்கும் வந்து ஐயாவோட ஃபோட்டோ இருக்கும் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வணங்கிருந்து தான் இருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து உங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்திருக்கு அது நான் உங்களை வந்து பார்த்தது வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டது இதெல்லாம் அவங்களுக்கே தெரியாமல் நான் சீக்கிரட்டாக ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உங்ககிட்ட சொல்லலை இப்போ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த விஷயத்த ஸோ தேங்க்ஸ் நான் இவ்வளோ நான் வந்து உங்களை ஒரு பிரதராக தான் இவ்வளோ நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அது ஒன்று ஸோ ஃபைனலாக என் ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் பேசி முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் பற்றி பேசும்போது எனக்கு என் மொதல் படம் பண்ணும்போது பயங்கர கோவம் வரும் இந்த ப்ரொடியூசர் இனி ஏன் இப்போ ஃபோ படத்தை ஒழுங்க எடுக்க விட மாட்டாங்க ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் தர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என் ஃபஸ்ட்டு போட ப போட்டோ போட்டியோட ப்ரொடக்ஷன் மூலம் எனக்கு அவ்வளோ கோவம் இருக்குது அந்த படம் பண்ணும்போது அப்படி தான் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படம் போனேன் ரெண்டாவது படம் போகும்போது அங்கே எனக்கும் வெங்கட் மாணிக்கம் சார்க்கெலாம் ஏஜிஎஸில் பயங்கர சண்டை நடக்கும் அப்போ பார்க்கும்போது இப்போ என் மொதல் படம் ப்ரொடியூசர் வந்து எவ்வளோ பரவாயில்லான்னு தோணும் அப்படியே ஏஜிஎஸ்லேருந்து இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படம் நடக்கும் போது ஏஜிஎஸ் ப்ரொடக்ஷன் வெங்கட் மாணிங்க சார் எனக்கு கடவுளாக தெரிஞ்சாங்க ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ கூத்து நடந்துச்சு ஆனால் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் அந்த பிரச்சனையே இல்லை அதுக்கு நான் நான் என
அந்த விஷயத்துக்கு இப்போ பிரபு சார் பற்றி சொல்லணுன்னா நீங்கள் எப்படின்னு புரியல எனக்கு உங்களை ஏன்னா கவுன்சிலிங் பற்றி படம் பண்ணணுன்னா எனக்கே இப்போ அதில் வந்து ஒரு பெரிய உடன்பாடு இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு போரிங்கான ஏரியா இதை பண்ணுமான்னு கேட்டேன் அதையும் பண்ணுங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சோஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்ற அதுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் கொடுத்து பண்ணுங்கிறாரு இதுக்கு அடுத்து பெரிய படம் பண்ணுங்கிறாரு ஸோ இவ்வளோ எனக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக ஏன்னா என்னை ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் நான் ஏதாவது திடீர்னு டென்ஷனாக ஃபோன் பண்ணுவேன் ரொம்ப கூலாகவே இருப்பார் அவர் அது ஒரு அவர் ஒரு பிரதர் மாதிரி எனக்கு பார்த்துக்கிட்டார் அது அது ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு இந்த கம்பெனியில் இன்னொரு படம் எனக்கு பண்ணான்னு ஆசைப்பட்றதே அது ஒரு உங்கள் நீங்கள் ஒரு பெரிய காரணம் ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக கொண்டு போனது ஒரு பிரகாஷ் சார் பிரகாஷ் சார் வந்து நான் சில பேர் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்க வாங்குவேன் இண்டஸ்ட்ரியில் அதில் பிரகாஷ் சார் ஒருத்தர் நான் அவர் என்னை கூப்பிட்டு இந்த கம்பெனியில் சைன் பண்ணும் போது ஆல்மோஸ்ட் என் வாழ்க்கை என் கையிலேருந்து போகிற தரணும் அன்னைக்கு சைன் பண்ணதுனால அதை நான் வந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு நான் அதை இருக்கி பிடிச்சிக்க முடிஞ்சது ஸோ அதனால் அவர் அவர் இங்கே இல்லை அவர் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரிப்பில் இருக்கார் ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ தான் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நான் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் அதை கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப நன்றி தங்க பிரபாகர் சார் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அகெயின் கம்மிங் பேக் டு ப்ரெஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நாளைக்கு தான் எனக்கு படம் ரிலீஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இன்னமும் நீங்கள் எவ்வளோ கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அதை கொண்டு போய் சேருங்க இன்னொரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் இன்னொரு ஒரு படத்தோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி பை பை